want to talk about the faithfulness. आज हम बात करेंगे वफादारी के तालुक से. What is the lacking in the Christians today? क्या कमी है आज मसीहों के अंदर? The thing that come in in front of me that is faithfulness. तो जो लफ्फ़स मेरे आगे आया वो था वफ़ा धारी. I was talking with some pastors. मैं कुछ पासवानों से बात कर रहा था. And one of the pastor kicked out his members. और एक पादरी ने अपनी कलिसिया के एक मेंबर को बाहर निकाल दिया चर्च से. And I asked him what is the reason. और मैंने पूछा कि वजह क्या हुई थी. And he said to me they are not faithful. और उससे कहा कि पादरी साहब ये बंदा हमारे चर्च के साथ वफादार नहीं था. So I was looking to this. तो मैं ये देख रहा था. How important the faith Faithfulness in the kingdom of God. के वफादारी खुदा की बात शाही में किस हद तक जरूरी है? You need a faithfulness in the church. आपको कलीसिया में भी वफादारी चाहिए. You need a faithfulness in your team. आपको अपनी टीम के अंदर भी वफादारी चाहिए. Even if you work in a job, you need a faithfulness over there. अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर भी वफादारी चाहिए. If you have your own business, you are looking a faithfulness in your business. अगर आप अपना रोजगार करते हैं, business करते हैं, वहाँ पर भी आपको वफादारी चाहिए। So you cannot hand over your money to the person that you don't know। आप जिस बंदे को जानते नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना पैसा उसके हवाले कर दें। You cannot hand over your business to the person that 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 you don't know। और ऐसा बंदा जिसको आप जानते नहीं आप अपना रोजगार बिजनेस उसके हाथ में सौंप दें। So I want to talk about the faithfulness today। तो आज हम बात करेंगे वफादारी के थालुक से। People are not faithful with their positions। आज लोग अपनी कुर्सी के साथ वफादार नहीं रहते। People are not faithful with their authorities। आज लोग जो उनके पास इख्तियार है उसके साथ वफादार नहीं रहते। People are not faithful with their callings। आज लोग अपनी ब्लाहट के साथ वफादार नहीं रहते। People are not faithful with their mission. आज लोग जो उनका मकसद है उसके साथ वफादार नहीं रहते। Unfaithfulness show us that we are not true Christians. जो ना वफा है वो ये जाहर करती है कि हम सच्चे ईमानदार नहीं हैं। Hello. So I have made some points. Write it down. तो हमने कुछ points आपके लिए बनाए हैं। आप लिख सकते हैं। I believe we will carry this series till Sunday. और मेरा ईमान है कि हम इस सीरी को वफादारी की सीरी को हम अतवार के पैगाम तक लेकर जाएंगे। So where you need to show your faithfulness? तो कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको अपनी वफादारी को जाहर करना है? We will discuss the first point today. Number one हम देखेंगे faithful with God. सबसे पहले खुदा का वफादार होना। Every Christian must be a faithful with God। हर एक मसीह को चाहिए कि मसीह के साथ खुदा के साथ वफादार रहे। Let's go to Matthew chapter number twenty second। आई हम देखें मत्ती की अंजील उसका बाईस स्वाभाव। Verse number thirty seven describe that। और उसकी सैंतीस व्यायत यू फरमाती है। उससे कहा कि खुदावन अपने खुदा से, अपने सारे दिल से अपनी सारी जान से और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। When I was searching this verse, जब मैं इस आयत की तलाश कर रहा था, it declare love your God with your all heart। तो यहाँ पर लिखा है कि अपने दिल से, पूरे दिल से खुदा से मोहब्बत रख। With your all soul, अपनी पूरी जान से। With your all mind, अपनी पूरी अकल से। Hello, hello church। ऐसा ही पढ़ा है हमने। when I was come out, the conclusion of this verse, it, जब, it shows me a faithfulness. जब मैंने सारा मुआवजा करके शायद से बाहर निकला, तो लफ्फस मेरे ज़हन में आया वफादारी का. A person will only love God if he is a faithful with God. और जो शख्स खुदा से वाकई मोहब्बत करता है, वो वफा करता है खुदा से. God is the first in his life. खुदा उसकी ज़िंदगी में पहले दर्ज़े पर आता है. In our life. लेकिन हमारी जिंदगियों के अंदर और गेस्ट और फर्स्ट हमारे मेहमान सबसे पहले हैं एंड गॉड इस सेकंड और खुदा दूसरे नंबर पर आता है और रिलेटिव्स और फर्स्ट हमारे रिश्तेदार पहले नंबर पर आते हैं गॉड इस सेकंड और खुदा दूसरे नंबर पर आता है और रिलेशनशिप इस फर्स्ट हमारा ज़वाज पहले नंबर पर होता है गॉड इस सेकंड पहले नंबर पर है और खुदा दूसरे नंबर पर है और एक्टिविटीज़ और 
first. हमारे काम काज पहले नंबर पर है But God is second. लेकिन खुदा दूसरे नंबर पर है Our needs are first. हमारी जरूरियात पहले नंबर पर है But God is second. लेकिन खुदा दूसरे नंबर पर है Our dreams are first. हमारे ख्वाब पहले नंबर पर है But our God is second. लेकिन हमारा खुदा दूसरे नंबर पर है Money is first. पैसा पहले नंबर पर है God is second. खुदा दूसरे नंबर पर है Hello. एनजीए कोई गाल चूटते नहीं इफ यू आर गिविंग अ प्योरिटी टू समबडी एल्स अगर आप किसी को ज्यादा अहमियत देते हैं इंस्टेड ऑफ गॉड खुदा से भरकर इट्स मीन यू आर नॉट फेथफुल विद गॉड इसका मतलब है ना आप खुदा से मोहब्बत करते हैं ना आप उससे वफा करते हैं एट द टाइम ऑफ द चर्च और चर्च के वक्त when your relative arrive at your house shab aapke rishtedar aapke phuphi tai ghar aa jaye and many of you said te bade log kehnde ne oh they come after long time oh kai dina te baad aaye ne but they are talking every day on the phone lekin phone te har roz gallan hundi ya ni das ni ki hoya and we skip the church aur hum church ko chhod dete hain and we are treating our relatives aur hum apne rishtedaron ke liye murghiyan chawal banate hain biryani pakate hain at the time of the service lekin church ke waqt pe we are doing our business hum apna kaam kaaj kar rahe hote hain but we are not giving a purity to the god lekin hum khuda ko ahmiyat nahi dete uske sath wafa nahi karte hello aise hi hai This thing shows how faithful you are with your God. ये चीजें हमें जिंदगी में दिखाती और जाहिर करती हैं कि हम अपने खुदा से कितने वफादार हैं. How faithful you are with God at the time of your happiness. आप अपनी खुशी में कितने वफादार खुदा के साथ होते हैं. And how faithful you are at the time of the temptation. और जब आपकी ज़माइश का वक़्त आता है, तो कितने वफादार आप खुदा से होते हैं. Many of you. आमे से बहुत से लोग are coming to the Lord. हम खुदा के पास आते हैं. And we said, Oh, Pastor. और हम कहते हैं, पादरी साहब. We are not finding a good relation for my daughter and my son. मेरी बेटी के लिए और बेटे के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा. And when God bless you with that. और जब खुदा अच्छा रिश्ता भेज देता है. At the time of the wedding. और जब शादी का वक़्त आता है. Whole month you don't recognize God or remember God. और पूरा महीना आप शादी की तैयारियों में लगे रहते हैं खुदा ना वफा भी नहीं रहती तो याद भी नहीं रहता एंड ऑन द डे ऑफ द वेडिंग और जब शादी का दिन आता है व्हाट इज हैपनिंग फिर क्या होता है ऊंची आवाज से बताएं जरा सॉन्ग्स आर प्लेड डांसिंग आर टेकिंग प्लेस गाने चल रहे हैं दिन में ढोलकिया बाजे बट देयर इज नो गॉड लेकिन वहां पर कोई खुदा नजर नहीं आ रहा होता हेलो क्या ये सच है ऐसा होता है हाउ मच फेथफुल यू आर विद गॉड आप अपने खुदा के साथ कितनी मोहब्बत और कितनी वफा करते हैं आई वांट टू शेयर विद यू अबाउट द जॉब मैं आपके साथ अयूब की कहानी बयान करना चाहता हूं गॉड सेड अबाउट द जॉब खुदा ने अयूब के बारे में कहा देयर इज नो वन लाइक जॉब ऑन द होल अर्थ पूरी जमीन पर अयूब की मानद कोई ना मिला This is what the God said from his mouth. Ye khuda ne apne muh se kaha. Because Job was faithful with God. Kyunki khuda ke kalam mein likha hai ki Ayub jo tha wo uske saath wafadar banta tha. Job was a rich man. Wo bahut hi daulatmand shakhs tha. God has given him everything. Khuda ne usse har cheez nawaz rakhi thi. He was have a house. Uske paas bahut bade ghar the. He was have a cattle. Uske paas bahut bade bhakriyan thi. Have a children. Uske bachche bhi the. Have a wife. Uski biwi bhi thi. People honor him. और लोग उसकी इज्जत करते थे मकाम था उसकी जिंदगी में और खुदा ने कहा देर इज नो वन लाइक जॉब ऑन दी अर्थ खुदा ने कहा इस जमीन पर मुझे अयूब की मानस कोई नहीं मिला रीजन वाई गॉड सेट अबाउट जॉब क्यों खुदा ने अयूब के लिए ऐसा कहा बिकॉज ही वॉज फेथफुल विद गॉड क्योंकि वो अपने खुदा के साथ वफादार जब खुदा ने उसे बरकत दी ही वॉज फेथफुल विद गॉड वो खुदा के साथ वफादार रहा गॉड वॉज फर्स्ट फॉर जॉब 
और अयूब की जिंदगी में सबसे पहले खुदा था हेलो एंड एट द टाइम ऑफ टेम्पटेशन और जब उसकी आजमाइश का वक्त आया सैतान टेक हिज कैटल्स शैतान ने उसकी भेड़ बकरियां चरवाहों को मार डाला सैतान टेक हिज हाउस और शैतान ने उसके घर बार को जमीनों को बर्बाद कर दिया Satan take his children. और शैतान ने उसके औलाद को भी मार डाला Satan take his wife. और शैतान ने उसकी बीवी के दिमाग को भी गुमराह कर दिया At the time of the temptation. लेकिन उसकी आजमाइश की घड़ी में He was in the pain. वो दर्द में था बीमारी में था But he never leave his God. लेकिन उसने अपने खुदा को नहीं छोड़ा He was faithful with God. वो अपने खुदा के साथ आखिरी दम तक वफादार रहा when god bless him i pray khuda ne jab use barkat di at the time when god bless him he was faithful jab wo ba barkat tha uske paas sab kuch tha tab bhi wo wafadar tha and at the time get when everything was taken away Le- he was still faithful lekin jab usse sab kuch chheen liya gaya tab bhi wo apne khuda ke sath wafadar tha hello church he never speak against god उसे कभी भी एक लफ्ज अपने खुदा के खिलाफ नहीं बोला एंड हेयर वेन वी कम इन चर्च लेकिन यहां पर आज की कलीसिया जब हम चर्च में आते हैं इफ वी आर नॉट रिसीविंग फ्रॉम गॉड अगर हम खुदा से कुछ नहीं लेते वी स्टार्ट स्पीकिंग अगेंस्ट गॉड तो हम खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगते हैं वी स्टार्ट स्पीकिंग अगेंस्ट द पैस्टर्स हम पादरी के खिलाफ बोलने लगते हैं हेलो ऐसा ही है गॉड इज नॉट लुकिंग मी खुदा मुझे नहीं देख रहा गॉड इज नॉट लुकिंग माई नीड्स खुदा मेरी जरूरियात को भी नहीं देख रहा गॉड इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई फाइनेंस खुदा ते मेरे पे पैसे का ख्याल ही नहीं करता आई एम अ रेगुलर मेंबर ऑफ द कंज्यूमिंग फायर मैं तो कंज्यूमिंग फायर की हर मीटिंग में जाता हूं चर्च में बट स्टिल आई एम नॉट ब्लेस्ड लेकिन फिर भी मुझे बरकत नहीं मिल रही Are you faithful at the time of your temptation? लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप अपने आजमाइश की घड़ी में खुदा के साथ वफादार हैं? Hello. When God said, "There is no one like Job on the earth," जब खुदा ने कहा कि कोई अयूब की मारत नहीं इस समीर पर It shows the job faithfulness with God. इसका मतलब है कि अयूब ने अपनी वफादारी खुदा को जाहिर की. And God declared it in the decades in coming years. और खुदा ने आने वाले सालों में ये बता दिया, बयान कर दिया, जाहिर कर दिया. That job is faithful with God. कि अयूब जो था, वो मेरा वफादार बंदा था. You can see in His scale 14, 14, God is saying over there again. आप His scale में भी देख सकते हैं इसके बारे में. Because Job stay faithful with God. क्योंकि अयूब जो था वो खुदा के साथ वफादार रहा. Amen. Amen. You knew the Abraham. कितने जो इब्राहिम के बारे में जानते हैं दोनों हाथों को उठाए इब्राहिम. You are hearing from your childhood. आप शायद बचपन ही से इब्राहिम के बारे में जानते हैं. He gave his child to God. और नंबर दो पॉइंट आप लिख सकते हैं कि उसने अपना बेटा किसको दे दिया खुदा को दे दिया He never said to God, उसने खुदा से ये नहीं कहा Lord, after long time you give me a son. ओ खुदा इतने साल बाद तुम मेरा मुंडा देता सी एंड यू आर टेकिंग अवे फ्रॉम मी ते हो तू मेरे को मुंडा ही मांग लिया He never said to God, उसने खुदा से ऐसा कुछ भी नहीं कहा That shows his faithfulness with God. और ये बात जाहिर करती है कि वो खुदा के साथ वफादार था उसकी मोहब्बत में. That thing shows. ये बात जाहिर करती है. That God is first for Abraham. कि इब्राहिम के सिंगी में खुदा जो था वो पहले नंबर पर था. Because there was a many gods that time. क्योंकि उन आयाम के अंदर और भी बहुत से खुदा थे. But Abraham decided to worship the living God. लेकिन इब्राहिम ने फैसला किया कि मैं तो जिंदा खुदा की प्रस्तुत करूंगा हालेलुया. He never worshipped the statues. उसे किसी बुत की प्रस्तुत नहीं की. But he started worshiping the living God. बल्कि वो जिंदा खुदा को मानने वाला था. That's why God was faithful 
with him. इसी वजह से खुदा भी उसके साथ वफादार रहा क्योंकि वो खुदा से मोहब्बत और वफा करता था Amen. Amen. I was looking the life of the disciples. मैं शिगिर्दों की जिंदगी को देख रहा था How faithful they are with God. कि वो खुदा के साथ कितने वफादार थे और कितनी मोहब्बत करते थे Jesus chosen them. यसु ने उनको चुना and they shows their faithfulness aur unhone bhi aage se masih ke sath wafadari dikhai they die for preaching the gospel wo manadi karte 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 mar gaye after the resurrection of jesus christ yesu masih ke ji uthne ke baad the new believers and the disciple take the gospel to the world aur jo nayi maan dar the shagird the unhone manadi ke kaam ko kalam ko phailaya they were faithful with god wo apne khuda ke sath wafadar rahe and their faithfulness shown by the gospel aur unki wafadari is baat ko zahir karti hai ki wo khuda ke kalam ki manati karte khushkhabri dete the in the recent we were discussing about giving we have seen they sell out everything and they give it to the lord aur pichle dino mein hum bata rahe the ki wo sab kuch bech dete aur khuda ki nazar kar dete it's mean the house or the things are not important for them iska matlab hai ke maal aur jaydad unke liye koi mayne nahi rakhti thi what was important for them it's a faithfulness unke liye kya cheez mayne rakhti thi zindagi mein wo khuda ke sath wafadari thi amen amen hello amen when i was looking jab main dekh raha tha the life of peter पत्रस की जिंदगी के बारे में वॉट पीटर डेट पत्रस से क्या किया वेन ही वॉज विद जीजस वॉट पीटर डेट जब यस्सु के साथ था तो पत्रस से क्या किया था क्या किया Hello? था उच्ची बात से बताए मसीह का इनकार किया था एंड आफ्टर दैट ही क्राइड लॉट और उसके बाद वो जार जार क्या हुआ था रोया था He becomes stronger in God. वो मसीह में और ज़्यादा पे मजबूत बन गया. And when I was looking the death of the Peter. और जब मैं पत्रस की मौत के बारे में देख रहा था. They crucified him upside down. उन्होंने उसको उल्टी सलीब दी थी. He was disciple of Jesus. वो तो यीशु का शगेद था. Preaching the gospel. वो तो कलाम की मनाधी करता था, सुनाने वाला था. Earlier pastor. वो तो इब्तदाई कलीसिया का बनाने वाला था. Evangelist. वो तो मबशर था. Who were preaching the gospel. जो कुदा की खुशकपरी देता था कलाम की. God was releasing a miracles through Peter. और कुदा ने पत्रस के जरिया से बहुत से मौजूदात भी दिखाए थे. Hello. लेकिन फिर भी उसको दर्दनाक मौत मिली. his faithfulness uski wafadari dekhiye was this he die for god ke wo masi ke liye mar gaya qurban ho gaya usne ulti salib lene ke liye maan liya hallelujah ye hai khuda ke sath wafadari aur aaj hum yesu ka naam lene se bhi inkar kar dete hain i was looking thomas मैं तोमा को देख रहा था ही प्रीच गॉस्पल वो भी कलाम सुनाता था एवेंजलिस्ट वो भी मबशर था जगह जगह जाता था टेकिंग द गॉस्पल टू द वर्ल्ड वो भी खुशखबरी देता था कलाम की दुनिया को लोगों को ही वॉज किल बाय द स्पेयर ऑफ द सोल्जर्स और वो सिपा सलारों के हाथों से मारा गया and you knew the rest of the disciples too aur aap jante hain baaki shigirdo ko bhi aise hi dardnag maut di gayi how paul was die palus soul ko kaise mara gaya hello disciples shows their faithfulness shigirdo ne apni wafadari dikhai earlier new believers show their faithfulness aur jitne bhi ibtedai imandar the unhone masih ke sath apni wafadari dikhai and they have shown how faithful they are with god aaj ab unko dardnag maut mili to unhone dikhaya ki wo khuda ke sath 
कितने वफादार थे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिलीवर्स टूडे तो आज ईमानदारों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है that you need to be a faithful to god ke aap bhi khuda ke sath wafadar rahe if i will come to the church agar main church mein aata hu what i will get to main kehta hu mainu ki milega itho if i will come in a meeting agar main meeting mein aata hu what i will get to main kehta hu oh main jaawanga te mainu ki milega if i will join as a pastor agar main padri di khidmat karanga utthe how much salary i will get te mainu tankhaa kinne milegi aisa hi hai so in our services to hamari ibadat ke andar we are looking a money हम हमेशा पैसा लभने कितने वो पैसा लभ जे मैनी पीपल आर लुकिंग अपोजिशन कई दफा लोग अपनी कुर्सियां ढूंढते रहते हैं और मैनू कुर्सी लभ जे पीपल वॉन्ट टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा कई लोग कैमरे के अंदर आगे धक्के दे दे कर आना चाहते हैं हेलो ये सादा सी बातें हैं Remember if you are coming in the church. Yaad rakhiye ki agar aap church mein aate hain khuda ke liye you are not coming for a man. To phir aap insaan ke liye nahi aate. Church needs you and you need a church. Kalisya ko aap ki zarurat hai aur aapko kalisya ki zarurat hai. You need a god. Aapko khuda ki zarurat hai. In the history of the world तारीख के अंदर ह्यूमन इज नथिंग विदाउट गॉड और खुदा के बगैर इंसान जो है वो कुछ भी नहीं है हेलो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट ऑन संडे हम इतवार को भी बात करेंगे फेथफुलनेस विद द पेरेंट्स वाल दैन के साथ वफादार रहना फेथफुलनेस विद योर ऑनर अपने मालक के साथ वफादार रहना सो वी विल डिस्कस ऑन दिस हम इसके बारे में गुफ्तगु करेंगे बिकॉज मैनी ऑफ योर चिल्ड्रन आर नॉट फेथफुल विद यू क्योंकि बहुत से वाले के बच्चे ही उनके वफादार नहीं होते सो वी विल लर्न दैट ऑन संडे हम अतवार वाले दिन और सीखेंगे इसके बारे में आमेर